அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா கியூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் ஜாவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளே லிஸ்டே நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ இனிஷியலி நம்ம சர்ச்சிங் அல்காரதம் ஷார்டிங் அல்காரதம் ஆரம்பிச்சு நம்ம லிங்க் லிஸ்ட் போயிட்டு சோ லிங்க் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட் டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் சர்க்குலர் லிங்க் லிஸ்ட் சோ அது எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டு ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம வந்து பார்த்தோம் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ அதோட பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் லைனாக கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பிளே லிஸ்ட் படி நீங்கள் வாங்க ஸோ இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் ஆகிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கியூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கியூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபோன் நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு லிஸ்ட்டு தான் விச் ஃபாலோஸ் ஃபிஃபோ ஸோ ஃபிஃபோனாக ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே போவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு டிக்கெட் கவுண்டரில் இருக்கீங்க ஸோ யார் முதல்ல வந்தாங்களோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் வாங்கிட்டு வெளியே போவாங்க இன்னும் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு ரேஷன் கடைக்கு போயிருக்கீங்க ஸோ ரேஷன் கடை பார்த்தீங்கன்னா காலியெல்லாம் இருக்காது அங்கே எப்போவுமே பெரிய கியூ இருக்கும் ஸோ யார் முதல்ல வந்தாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு தான் முதல்ல பொருள் கொடுத்துட்டு வெளியே அனுப்புவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் முதல்ல வரவங்களுக்கு முதல்ல சரக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து தான் சரக்கு சரக்குன்றதை நான் சொல்கிறது குட்ஸை நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா இன்சர்ஷன் வில் பி டன் அட் ரியர் எண்ட் ஸோ ரெண்டு எண்ட் இருக்குது ஒரு கியூக்கு ரியர் எண்ட் இருக்குது ஃப்ரண்ட் எண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ரியர் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ஷன் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலிஷன் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஸ்டாக் படிக்கும் போது இன்சர்ஷன் டெலிஷன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எண்டில் தான் பண்ணுவோம் அந்த எண்டுக்கு பேர் டாப் எண்டுன்னு சொல்லி படிச்சிருந்தோம் ஸோ இங்கே ரியர் எண்டில் இன்சர்ஷனும் ஃப்ரண்ட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஷனும் ஃப்ரண்ட்னா முன்னாடி ரியர்னா பின்புறம் ஸோ நீங்கள் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் மீனிங்கு ஸோ இங்கே மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் என்னென்னா என்கியூ டிக்யூ என்கியூனா ஒன்றும் இல்லை இன்சர்ஷன் ஸோ டிப்பிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்சர்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்கியூன்ற நேம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி நம்ம ஸ்டாக் படிக்கும் போது இன்சர்ஷனுக்கு புஷ்ன்னு யூஸ் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இங்கே என்கியூ ஸோ ஒரு டேட்டாவை வந்து இன்புட் வாங்கும் டிக்யூ இது வந்து சிமிலர் டு பாப் ஆப்ரேஷன் பீக் பீக்னா ஒன்றும் இல்லை டாப் ஆஃப் த கியூ ஸோ கியூவோட டாப் வந்து இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து பீக் எலமெண்ட் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டிஸ்பிளே ஸோ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம கியூவை நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் மேஜர் ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஓகே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கியூனா எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய கியூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு ஸோ இனிஷியலாக நான் அஞ்சுமே நான் வந்து என் கியூவில் நான் வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ரண்ட் அது எப்பவுமே கியூவோட ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை வந்து பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ உங்களுடைய இப்போ வந்து இன்சர்ஷன் நான் வந்து எப்பவுமே ரியர் எண்டில் தான் நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஒரு அறுபதுன்னு நான் ஒரு எலமெண்ட்டை நான் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போனா என்ன நடக்கும் ஸோ இங்கே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் என்கியூ ஆர் இன்சர்ஷன்னா ஸோ ரியர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ரியர் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா ஸோ ரியர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்ம வந்து பண்ணணும் ஸோ ரியர் ப்ளஸ் ப்ளஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ரியரை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணால் என்னோட ரியர் பாயிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னுடைய அந்த ஏ இந்த அறையோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏ நான் வச்சுருக்கேன் அந்த ஏ ஆஃப் ரியர் ஸோ ரியரோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த டேட்டா அந்த டேட்டானா என்னது இந்த சிக்ஸ்டி அந்த சிக்ஸ்டியை நம்ம வந்து போட்டுருவோம் ஓகேவா சிக்ஸ்டி சூப்பரா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி எலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணும் போது ரியர் எண்டை மாற்றுவோம் இப்போ செவன்டீன் ஒரு இது இருக்கு எலமெண்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செவன்டீன் வச்சுப்போம் அங்கே இப்படி அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நடக்கும் இது வந்து இன்சர்ஷன் ஸோ இன்சர்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு கிளியர்
So if I the deletion function, if I now the code then pathing, I have the ten under that delete out. So if we stack, then what do we do? In the a of top. So that is what we pathing. I delete out. Sorry, we stack. Let's study. So here is the a of front. So stack. Study. Then you know, you will get very easy. Okay, wow. Super. Next, then what do we do? If we print it, then we just now the front point. Then we increment it. So what do we do? Now the ten under that is not there. It is not there. It is not there. It is not there. नम जीरो i less than or equal to rear i plus plus so front lende rear varaikku namu vandu print panna porom for loop la avula dhaan pa a of i so romba simple ipo nama idha implement pannidala nama direct ah so doubts edaachu ungalku vara maari irundhukum endapdi enak thonuchuna na inge vandu ungalku adha solli tharen okay va so valakam pole nama anga panna mari or class na vandu create panikiren class q okay va q class ku na or object create panikiren q q equal to new q ओके तो फर्स्ट क्यू डॉट एन क्यू ऑफ टेन और पत्तन रहा और नंबर है ना उन्हें एन क्यू पन सो अपना हम उसको एक फंक्शन ऐड करने वाला पब्लिक वाइड एन क्यू ओके वाह आदो उन्हें एक डेटा वाइन पुट आंगे तो इंट डेटा ओके ना हम एक फंक्शन ऐड किया ची ना हम आंगे ना पनीर नो स्टैक पन मोड़ � और आंच एलिमेंट हो चुका है। इप्पे रियर एंड फ्रंट एंड ना रखेते पा। सो इनिशियली पाते हैं ना उंगल के रिंडी में वंदे माइनस वन ना था। सो ना मैं दे चुका हूँ। ओके। इप्पे रियर इक्वल टू माइनस वन, फ्रंट इक्वल टू माइनस वन। सो स्टैक ये ना कि एमटी, आई मीन क्यू ये ना कि एमटी आर गिरेंडी � पुरीदा इधर हम लोगों का एम्प्टी कंडीशन ये पे एन क्यू सो एन क्यू पन मोड़ ना हम लोग कॉलेजी सोले रहे हैं ना पन जस्ट उन लोगों का रेयर इंक्रीमेंट पन्नो सो रेयर इंक्रीमेंट पनी टे ये ऑफ रेयर आदेल पातेंग ना अंदर डेटा वा पोटर नो आवला दा सो रुम्बा सिंपल सो एन क्यू अंदर रुम्बा इसी आम उड़ जस्ट इन मैक्सिमी இப்போ நாம இங்கே வரலாமே மூணு எலிமெண்ட் தான் இந்த மேக்ஸिमम ஹோல்ட் டவுன் வெச்சுக்கோங்களே 10 20 30 இது 0 1 2 சோ என்னோட ரேர் பாத்தீங்கனா இங்க இருக்கும் சோ மூணு எலிமெண்ட் அதான் பாத்தீங்கனா array a dot length சோ லெந்த் 1 ஆட் ஆபியஸா 1 मिनिट ஆபியஸா எனக்கு இங்க 2 னு வரும் சோ அப்ப என்னோட ரேரோ பாத்தீங்கனா இந்த a dot லெந்த் 1 ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா என்னோட ஸ்டாக் வந்து ஃபுல்லன்னு அர்த்தம் அந்த கண்டிஷன் நம்ம எழுதிடலாம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிட்டல் அண்ட் ஸ்டாக் இஸ் ফুল ஓகே எல்ஸ் இஃப் இப்போ என்னோட இதுவும் -1 ஆவே இருக்குது அதே மாதிரி பாத்தீங்கனா என்னோட f 1 ஆவே இருக்குனா இப்போ நான் என்டர் பண்ண போற எலிமெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்னு அர்த்தம் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம r இன்கிரிமென்ட் பண்ணுவோம் R plus plus इन गुड़ा निंगे पोड़ लाम पोटेंग ना अन्ना अर्थों minus one ने पाते गे ना plus one पना zero वाई डॉ सो अधिक ना इंगे direct टा R equal to zero या F equal to zero ना उन्हें कुड़ तर्रा ओके बा सो पन्नी टे ये of R equal to इन नोडे डेटा ओके बा सो अब डी इंदे केस लमे इल्ला ना दा इंदे केस आधे already element सिर्क दे सो जस्ट अंगने increment पन्टे पो 
புரியுதா எஸ் என்கியூ ஆப்ரேஷன் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ இவ்வளோதான் என்கியூ ஆப்ரேஷன் ஸோ நம்ம என்கியூ முடிச்சுட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ என்கியூ முடிச்சுட்டு டிஸ்பிளே முடிச்சுட்டு நம்ம டிக்யூ போகலாம் ஸோ டிஸ்பிளேக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து ரியர் வரைக்கும் வந்துட்டா போதுன்னு வாய் டிஸ்பிளே ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஃப்ரண்ட் ஐ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ரியர் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பில் ப்ரிண்ட் எல்லன் ஸோ ஏஃப்ஐ ஓகே இப்போ நான் வந்து பத்துன்றதை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் கூட இன்னொரு எலமெண்ட்டை நான் பண்ணிக்கிறேன் கியூ டாட் இன் கியூ ஆஃப் டுவெண்ட்டி இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் கியூ டாட் டிஸ்பிளே இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் டுவெண்ட்டின்னு எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ எந்த எலமெண்ட்டும் நான் இன்சர்ட் பண்ணலை பண்ணாமலே நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஆப்வியஸாக எனக்கு எக்ஸப்ஷன் தான் வரும் ஏன்னா மைனஸ் ஒன்னை வந்து பாயிண்ட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இருக்குதுல்ல ஸோ இதுவும் மைனஸ் ஒன் இதுவும் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ கண்டிஷன் வந்து மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர்கள் டு மைனஸ் ஒன் எஸ் ஸோ அப்போ வந்து ஏ ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அதனால இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் இப்போ நமக்கு வந்திருக்க பிரச்சனைக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஃப்ளோ அண்டர் ஃப்ளோனா ஒன்றும் இல்லை எலமெண்ட் எதுவுமே இல்லை இல்லாமலே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டா கியூ எம்டி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் கியூ வந்து எம்டி ஆக்சுவலி அதோட எம்டி கண்டிஷன் நம்ம வந்து எழுதணும் அண்ட் எஃப்இக்வல் QMT ஓகேவா இது எல் ஸ்பாட்டில் நம்ம கொடுத்துடலாம் சூப்பர் இப்போ நம்ம வந்து அந்த பஞ்சாயத்தை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு என்ன வருதுன்னா எனக்கு கியூஎம்டின்னு பக்காவாக வந்துருச்சு ஓகேவா நம்ம அண்டர் ஃப்ளோவாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு இங்கே எப்படி நம்ம ஓவர் ஃப்ளோவாக ஹேண்டில் பண்ணோம் சாரி ஸ்டாக்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்களேன் கியூ இஸ் ஃபுல் ஓகே இப்போ நம்ம டிஸ்பிளேவும் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து டிக்யூ பார்க்கலாம் ஸோ டிக்யூ ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருந்தோம் டிக்யூ எப்போவுமே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை தான் எனக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ எது ஃபஸ்ட் வந்துச்சு டென்த்து ஃபஸ்ட் வந்துச்சா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்துச்சா டென்த்து தான் ஃபஸ்ட் வந்துச்சு அப்போ நம்ம வந்து டிக்யூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டென்னை தான் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் பப்ளிக் வாய்ட் டிக்யூ ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டிக்யூக்கு நம்ம கூட எழுதலாம் ஸோ நம்ம டிக்யூக்கும் பழக்கம் போல இந்த கியூ எம்டி கண்டிஷன் நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் இருந்தால் தானே எடுக்க முடியும் ஸோ எதுவுமே இல்லைனா எப்படி எடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது எல்சி என்னோட ஆரோ எஃப்ஓ ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஆரோ எஃப்ஓ எங்கே ஈக்குவலாக வரும் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் அப்போ ஈக்குவலாக வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆறு இனிஷியலி எம்டி கண்டிஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு எலமெண்ட் என்ட்ரு பண்ண வரும்போது பார்க்குறோம் ஓகே எம்டியாக இருக்குது அப்போனா என்ன அர்த்தம் நான் என்ட்ரு பண்ண எலம் எலமெண்ட் தான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் முடிச்சோடனே உங்களுக்கு ஆரோ எஃப்ஓ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஆரோ எஃப்ஓ உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதா அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் இருக்குது அப்படி ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடும் பண்ணதுக்கு அடுத்து அது இனிஷியல் கண்டிஷன் ஆகிடும் இனிஷியல் கண்டிஷன் இருந்து ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எஃப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஓகேவா பக்கா அதுக்கு மாதிரி நம்ம என்ன எலமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் ஆச்சுன்றதை நம்ம காட்டணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பாப் பாப்புடு எலமெண்ட் என்ன எங்கே இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டு பொசிஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ பாப்புடு எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் எஃப் ஓகேவா அப்படி இல்லைனா கடைசி சந்தர்ப்பம் தான் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நம்ம அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா அதோடய ஃப்ரண்ட்டு பொசிஷனை நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நம்ம டிக்யூக்கும் நம்ம இப்போ போட எழுதியாச்சு இப்போ டிக்யூ பண்ணியிருக்கோமா என்னோடய டிக்யூட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென்னு வந்துருச்சு ஏன்னா டென் தானே ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு இந்த டிஸ்பிளே வந்து அந்த டென்னை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து கியூ டாட் என்கியூன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு எலமெண்ட்டை நம்ம போடலாம் ஸோ தேர்ட்டி கியூ டாட் என்கியூ ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம நாலு வாட்டி நான் என்கியூ பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் டிக்யூ பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டென்னு மட்டும் தான் எனக்கு போயிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட் ஃபார்ட்டி எனக்கு வரணும் ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ டென்னு மட்டும் டிக்யூ ஆகிருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு என்கியூ டிக்யூ டிஸ்பிளேக்கு நம்ம கோட் எழுதியாச்சு ஃபைனலி நம்ம பீக் ஸோ
இப்போ நான் எந்த டிக்யூவும் நான் பண்ணலை டிஸ்பிளேவும் பண்ணலை இப்போ நான் வெறும் பீக் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நாலு எலமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு பீக் ஈக்குவல் டு டென் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம வந்து கியூ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த கியூவில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக எனக்கு ஒரு டிராபேக் இருக்குது அதை நான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே சொல்லி முடிக்கிறேன் அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சர்க்குலர் கியூனு ஒன்று இருக்குது அது நம்ம படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கியூ டாட் என் கியூ ஆஃப் ஃபிஃப்டி எத்தனை எலமெண்ட் என்ட்டர் இருக்குது ஐம்பது எலமெண்ட் என்ட்டர் இருக்குது சாரி அஞ்சு எலமெண்ட் என்ட்டர் இருக்குது கடைசியாக இன்சர்ட் பண்ண எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின்னு எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் இன்னொரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன நடக்கும் ஆறாவது எலமெண்ட் ஆகிடும் என்னோட அரே சைஸ் என்னது அஞ்சு அப்போ ஆப்வியஸாக எனக்கு என்ன நடக்கும் இப்போ எனக்கு ஸ்டாக் இஸ் ஐ மீன் கியூ இஸ் ஃபுல்னு எனக்கு வந்துருச்சு இந்த இது இந்த இடத்துல எனக்கு அந்த மெசேஜ் எனக்கு வந்து வந்துருக்கு இப்போ நல்லா பாருங்கள் அஞ்சு எலமெண்ட் நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஒரு எலமெண்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் கியூ டாட் என் கியூனு சொல்லிட்டு சாரி டிக்யூவா அதுக்கு பேர் டிக்யூன்னு சொல்லிட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அடுத்து எனக்கு என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி எஸ் இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ தான் என்னோட கேள்வி இப்போ கியூ டாட் என் கியூ ஆஃப் சிக்ஸ்டி ரிமூவ் பண்ணக்கிறது நாலு எலமெண்ட் தான் இருக்குது இப்போ நான் ஒன்று பண்ணலாம்ல பண்ணுறேன் மை பேட் ஐ எம் கெட்டிங் கியூ யூஸ்ஃபுல் ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைக்க வேணாம் அது அப்படி தான் வரும் ஏன்றத இப்போ நான் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே பிஃபோர் தட் ஒரு நல்ல கலர் எடுப்போம் பிளாக் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஒரு அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ட்ட இதுதான் என்னோடய கியூ ஓகேவா ஸோ என்னோடய ரியர் எண்ட் எங்கே இருக்கும் என்னோடய ரியர் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கே இருக்கும் இதுதான் என்னோடய ரியர் எண்டு இதுதான் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் எண்ட் உங்களுக்கே எனக்கு தெரியும் இப்போ என்னோடய அரே சைஸ் வந்து அஞ்சு தான் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ என்னோடய ரியரோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஜீரோ ஒன்னு டூ த்ரீ ஃபோர் ரியரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ஃபோர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இனிஷியலாக நம்ம லைன் பை லைனாக வரலாமே அரையோட சைஸ் அஞ்சு தான் நம்மகிட்ட நாலு எலமெண்ட் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரியர் எலமெண்ட்டா இப்போ இன்னும் ஒரு எலமெண்ட் என்னால் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இன்சர்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாலக்கம் போல ரியர் அப்டேட் பண்ணுவோமா பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கு அடுத்து அங்கே பிளேஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்கிட்ட ரியரோட வேல்யூ என்கிட்ட ஃபோர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ என்னோட ஃபுல் கண்டிஷன் என்னது ஸோ என்னோட ரியரோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஏ டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஏ டாட் லென்த் என்னது அஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு ஸோ ஆறு வந்து நாலாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அதுக்கு அடுத்து எந்த எலமெண்ட்டும் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஓகேவா இப்போ நான் இன்னொரு எலமெண்ட் நான் இன்சர்ட் பண்ண பார்த்தேன்னா எனக்கு ஓவர் ஃப்ளோ வந்து எனக்கு வந்து வரும் இப்போ நான் டெலிட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்கும் என்னோட ஃப்ரண்ட் பாயிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொஷன் மூவ் ஆகும் இதான் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் பாயிண்டர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்னோட கியூ எலமெண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து ரியர் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன தான் டிக்யூ பண்ணிட்டு வந்தாலும் என்னோட ரியர் பொசிஷன் மாறலை ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்க இப்போ நான் இன்னொரு வாட்டி நான் டிக்யூ பண்ணுறேன் இங்கே ஃப்ரண்ட் வந்துடும் ஸோ என்னோடய கியூவோட சைஸே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு இடம் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்தமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் கியூன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்க நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா நம்ம ரியரோட இடம் நமக்கு மாறல ஸோ ஃபோர்லேயே அப்படியே நிற்கிது இப்போ எனக்கு திரும்ப எனக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ண வச்சு நான் ரியர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நான் வர வச்சேன்னா மேபி என்னால் வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரியரோட வேல்யூ மாறாததுனால தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இது பிரச்சனைலாம் இல்லை கியூனாலே இப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா நீங்கள் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணீங்கன்னா ஸோ ஃபிக்ஸட் மெமரி சைஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் வந்து நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அஃப்கோர்ஸ் இது கொஞ்சம் லெந்தி வீடியோவாக ஆகிடுச்சு எனவே நம்ம நிறைய கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால லெந்தி ஆகிடுச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சர்க்குலர் கியூ பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீஸ் பக்கம் நம்ம போகலாம்ப்பா தே